ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয় নিয়ে আবার তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আজকে আমরা যে বিষয়গুলো জানব জন্মহার বৃদ্ধি এবং হ্রাস ও তার সাথে আনুষঙ্গিক যে বিষয়গুলো মৃত্যুহার এবং স্থানান্তরের প্রভাবগুলো এসবগুলো বিষয় নিয়ে আমরা জানব তোমরা লক্ষ্য করে দেখো আমরা যে ছবিটি দেখানোর চেষ্টা করেছি এখানে কম জনসংখ্যা এবং বেশি জনসংখ্যা অর্থাৎ এখানে ছোট একটি পরিবার থেকে এখানে বেশি মানুষের ছবি এটা সিম্বলিক অর্থে তোমাদেরকে বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে জনসংখ্যা পরিবর্তন হচ্ছে এই জনসংখ্যা পরিবর্তন যখন হয় তখন বিভিন্ন দিকে সমাজে প্রভাব পড়ে আজকে মূলত আমরা এই প্রভাবগুলো নিয়েই কথা বলবো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা লক্ষ্য করো জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে কারণ ছিল আমরা গত ক্লাসে তার পূর্বের যে পাঠটি ছিল সেই পাঠে আমরা অধিক জন্মহার বা জন্মহার বেশি এই বিষয়টি জেনেছি এখন জন্মহার বলতে আমরা মূলত কি বুঝে থাকি আমরা বলেছিলাম যে এমন একটি উপাদান হচ্ছে জন্মহার জন্মহার হচ্ছে সাধারণত কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে প্রতি হাজার নারী মোট কতজন জীবিত সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে সে সংখ্যাটাকেই বুঝায় তাহলে তোমরা লক্ষ্য করে দেখো যে গত ক্লাসেও বলেছি যে প্রতি হাজারে কতজন জীবিত শিশু জন্মগ্রহণ করেছে সেটি হচ্ছে আমাদের জন্মহার আমরা জন্মহার বেশি এবং কম ঠিক কোন ধরনের অর্থনৈতিক দেশে সেই বিষয়ে একটি তথ্য তোমাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি তথ্যটি হচ্ছে জন্মহার বেশি মূলত দারিদ্র্য দেশগুলোতে আর জন্মহার কম হচ্ছে ধনী দেশগুলোতে অর্থাৎ অর্থনৈতিক যে বৈষম্য এই বৈষম্যের কারণে অর্থনৈতিক পার্থক্যের কারণে আমরা দেখি জন্মহারের মধ্যে একটি পার্থক্য দেখা যায় সেটি হচ্ছে যদি জন্মহার বেশি থাকে তার মানে অর্থনৈতিকভাবে ওই দেশটি দারিদ্র এটা বিভিন্ন সমাজ স্টাডি করে বা গবেষণা করে এটি দেখা গিয়েছে আবার জন্মহার কম যে সকল দেশগুলোতে সেই দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে উন্নত বা ভালো অর্থনৈতিক দেশ হিসেবে বা ধনী দেশ এই বিষয়টি আমাদের সামনে উপস্থাপন হয় এতটুকু পর্যন্ত পড়া থেকে তোমরা জানলে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী দেশগুলোতে জন্মহার কম এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশগুলোতে বা দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে তোমার জন্মহার বেশি থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা জন্মহারের যে তারতম্য জন্মহারের ঠিক কোন কোন জায়গায় এই তারতম্যগুলো দেখা যায় কোথাও বেশি হয় কোথাও কম হয় কেন কম বেশি হয় এই বিষয়গুলো মূলত আজকে জানব আমরা জন্মহার কি জেনেছি তারপরে জন্মহারের সাথে যে অর্থনৈতিক সূচকটির একটি সম্পর্ক সেটি জানলাম এবার কোন কোন কারণে জন্মহারের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে তারতম্য হয় সেই বিষয়গুলো দেখার চেষ্টা করছি জলবায়ু একটি গুরুত্বপূর্ণ কি বলবো উপাদান বলতে পারি আমরা জলবায়ুর কারণে জনসংখ্যা মানে জন্মহারের মধ্যে একটি প্রভাব বিস্তার করে আমরা দেখি সেই প্রভাবটি কীরকম আমরা প্রথম ছবিটি যেখানে দেখিয়েছি তোমাদেরকে সেই প্রথম ছবিটিতে কি দেখানো হয়েছে একটি শীত প্রধান দেশ এটিও সিম্বলিক অর্থে বোঝানো হয়েছে এখানে উষ্ণ আবহাওয়া মানে গরম আবহাওয়া বিরাজ করে এতে করে কি হয় শীত প্রধান দেশগুলোতে জন্মহারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকবে অন্যদিকে গ্রীষ্ম প্রধান দেশগুলিতে জন্মহারের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য থাকবে কি সেই বৈশিষ্ট্য তোমরা কি মনে করতে পারছো কি হতে পারে সেখানে তোমাদের পাঠ্য বইতে কিন্তু আছে আমরা দেখি কি বলছে এখানে জন্মদানের ক্ষমতা কম থাকে শীত প্রধান দেশে অন্যদিকে গ্রীষ্ম প্রধান দেশগুলিতে সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা বেশি থাকে অর্থাৎ আমরা এই বিষয়টির মধ্যে বুঝতে পারছি শীত প্রধান দেশে মায়েরা সন্তান জন্মদানের ক্ষমতাটা দেরি করে পায় অন্যদিকে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে মায়েরা সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা একটু আগে পায় এই বিষয়টি থেকে কি নির্ধারিত হয় যারা মা হওয়ার ক্ষমতা আগে পায় ওই দেশগুলোতে জন্মহারের সংখ্যাটা বেশি থাকে জন্মহারটা বেশি থাকে অন্যদিকে যে সকল দেশগুলোতে মা হওয়ার সক্ষমতাটা দেরিতে পৌঁছে সেখানে জন্মহার কম থাকে এটি একটি ভৌগোলিক কারণ জলবায়ুগত কারণ আমরা বুঝতে পারছি যে জন্মহারের তারতম্যের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা দেখি তারপরে তোমাদের জন্য কি আছে পড়াশোনা করছে এই বিষয়টি থেকে তোমরা সহজেই বুঝতে পারছো মূলত শিক্ষার কথা আমরা বলতে চাচ্ছি যে জন্মহারের তারতম্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে শিক্ষা তোমরা জানো শিক্ষা মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে মানুষ ভালো এবং মন্দ এই দুটি জিনিসকে বুঝতে চেষ্টা করে যখন ভালো এবং মন্দ সুবিধা অসুবিধা এই বিষয়গুলো যখন মানুষ বুঝতে পারে সে যখন সচেতন হয় তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও তার বেড়ে যায় পরিবার কি ছোটো থাকবে না পরিবার বড় থাকবে এই বিষয়টি আমরা দেখি যে শিক্ষার প্রভাব যে সকল অঞ্চল বা যে দেশে বেশি সেই দেশগুলোর মধ্যে কি দেখা যায় সেখানে জনসংখ্যা জন্মহারের সংখ্যা জন্মহার বৃদ্ধির হারটা অনেক কম থাকে অন্যদিকে যে সকল দেশগুলোতে শিক্ষার হার কম সেই দেশগুলোতে জন্মহার বেশি থাকে 
শিক্ষার হার যদি কম থাকে তাহলে কি হয় আর শিক্ষার হার যদি বেশি থাকে তাহলে কি হয় আমরা আলোচনার সময় আমরা বলেছি শিক্ষার হার যদি কম থাকে তাহলে ওই দেশগুলোতে জনসংখ্যা বেশি থাকে তার মানে হচ্ছে জন্মহারকে রিফ্লেক্ট করছে জন্মহার বেশি থাকছে অন্যদিকে শিক্ষার হার যদি বেশি হয় তাহলে জনসংখ্যা কম থাকে তার মানে জন্মহারটা কম থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই অংশটুকু থেকে আমরা যা জানলাম সেটা হচ্ছে জন্মহারের তারতম্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক নিয়ামক বা উপাদান হচ্ছে শিক্ষা শিক্ষা যেখানে সম্প্রসারিত জন্মহারের পরিমাণটা সেখানে কম শিক্ষা যেখানে নাই শিক্ষার পরিমাণ বা শিক্ষার হার যেখানে কম সেখানে জনসংখ্যা জন্মহারের বৃদ্ধি বা জন্মহার বেশি থাকে আমরা তারপরে একটি ছবি দেখিয়েছি আমার মনে হয় যে ছবিটা দেখে তোমরা বুঝতে পারছো তাদের বয়সের অবস্থাটা কি এটা দেখেই বোঝা যায় যে হয়তো তোমাদের চাইতে একটু বেশি বয়স্ক হবে কিন্তু তাদেরকে আদৌ বিয়ের উপযুক্ত বয়স হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে এই জন্য জন্মহার তারতম্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ এই দুইটি কারণকে এখন আমরা ব্যাখ্যা করব বাল্যবিবাহ বলতে কি বুঝি সাধারণত বাংলাদেশ সরকারের আইন অনুযায়ী একুশ বছরের কম কোনো পুরুষ এবং আঠারো বছরের কম কোনো নারী যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে সেটি বাল্যবিবাহ হিসেবে চিহ্নিত হবে আর বাংলাদেশের আইনে বাল্যবিবাহ দণ্ডনীয় অপরাধ ইতিমধ্যে তোমরা সেটা জানো তোমাদের এলাকাতে যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে তোমাদের সচেতনতার মাধ্যমে এগুলো সমাজ থেকে দূর করতে হবে আমরা যে কথাটি বলতে যাচ্ছি বাল্যবিবাহ যদি হয় তাহলে মা হওয়ার সময়টা বেশি পাওয়া যায় সুতরাং এই সময়ে বেশি সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা বা বেশি সন্তান জন্ম দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয় সুতরাং এ সময় কোনো একটি দেশে বা কোনো একটি অঞ্চলে কোনো একটি পরিবারে জনসংখ্যা বাড়তে পারে ঠিক একইভাবে বহু বিবাহ হওয়ার ফলে প্রত্যেকটি পরিবারে প্রত্যেকজন নারী তিনি মা হতে চান এবং তিনি একাধিক সন্তানের মা হন ফলশ্রুতিতে আমরা দেখি যে একটি পরিবারে যদি একাধিক স্ত্রী থাকে তাহলে ওই পরিবারগুলোতে জনসংখ্যা বেশি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যেমন একটি কারণ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে জন্মহারের একটি কারণ অর্থাৎ যদি বাল্যবিবাহ হয় এবং বাল্যবিবাহ না হয় তাহলে এখানে জন্মহারের মধ্যে একটি তারতম্য ঘটে আমরা কিন্তু আজকে পড়ছি যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে জন্মহারের তারতম্যের কারণ কেন বেশি এবং কম হয় ঠিক একইভাবে একটি পরিবারের কথা যদি চিন্তা করো তারপরে যদি একটি সমাজ তারপরে যদি একটি রাষ্ট্র চিন্তা করো তাহলে বুঝবে যে বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রচলিত আছে এমন সমাজ বা এমন জনগোষ্ঠী এবং যেখানে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নেই এমন জনগোষ্ঠী এই দুইটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্মহারের তারতম্য রয়েছে কোথাও বেশি এবং কোথাও কম যেখানে এই দুইটির অবস্থান থাকবে সেখানে জন্মহার বেশি থাকবে আর যেখানে বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ অনুপস্থিত থাকবে সেখানে জন্মহার কম থাকবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ছোট ছোট বিষয়গুলো তোমরা মাঝে মাঝে খাতার মধ্যে লিখে নেবে তাহলে পাঠটি পরবর্তী সময়ে একটু মনে করতে তোমার জন্য সুবিধা হবে আমরা বলছি যে বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ থাকলে জন্মহার বেশি হয় তার পরের অংশে আমরা দেখতে চাই জন্মহারের তারতম্যের কারণ কি তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে অনুন্নত জীবনযাত্রা কিভাবে জনসংখ্যা জন্মহার বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত তোমরা খেয়াল করে দেখবে যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো তোমার পিছনে তোমার পরিবারের কি পরিমাণ ব্যয় হয় অন্যদিকে আমরা যদি চিন্তা করি শহর কেন্দ্রিক যদি চিন্তা করি তাহলে শহর কেন্দ্রিক পরিবারগুলো সহজেই শহরের শিক্ষার্থী যারা তোমরা সহজেই বুঝতে পারো বস্তি এলাকাতে যারা বেড়ে ওঠে তোমার বয়সী যে কোনো ছেলে অথবা মেয়ে যে কেউ তারা পড়াশোনা যদি না করে থাকে তাহলে তারা কোনো না কোনোভাবে পরিবারের আয়ে সম্পৃক্ত হচ্ছে অর্থাৎ পরিবারকে তারা রিটার্ন দিচ্ছে অন্যদিকে যে সকল শিক্ষার্থীরা তোমরা শহরে বসবাস করছো তোমাদের পরিবারে তোমাদের জন্য কত টাকা ব্যয় করতে হয় অন্যদিকে ঠিক এই বয়সেই আমরা দেখি পথ শিশু থেকে শুরু করে যারা বস্তি এলাকায় জীবনযাপন করে তারা কিন্তু আর্ন করছে আয় করছে এবং তারা ফ্যামিলিকে দিচ্ছে অন্যদিকে গ্রামে তোমাদের মধ্যে যারা অর্থনৈতিকভাবে একটু স্বাবলম্বী তোমাদের পরিবারের ব্যয় এবং তোমাদের যে সকল বন্ধুরা আছে যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ তারা লেখাপড়া ছেড়ে দেয় দেয় অবস্থা এইরকম একটি পরিবারে তাদের পরিবারের ব্যয় এবং তোমার পরিবারের ব্যয়ের মধ্যে যদি তুমি কম্পেয়ার করো তুমি সহজে যে জিনিসটি বুঝতে পারবে সেটি হচ্ছে তোমাদের মধ্যে জীবনযাত্রার মানের মধ্যে পার্থক্য আছে এবার লক্ষ্য করার ব্যাপার হচ্ছে বা লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে সকল পরিবারগুলো অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী বা অর্থনৈতিকভাবে একটু উন্নত থাকে সেখানে পরিবারের সন্তান যখন আসে তাদের পিছনে পরিবারকে প্রচুর ব্যয় করতে হয় অন্যদিকে দারিদ্র্য পরিবারগুলোকে তত বেশি ব্যয় করতে হয় না তারা জনসংখ্যা যখন উৎপাদন করে তারা চিন্তা করে আট দশ বছর বয়স বা বারো বছর বয়সে তাদেরকে আমরা কাজে পাঠিয়ে দিব ঠিক এই সময়ে তারা আয় করতে পারবে এই চিন্তা থেকে সমাজের অসচেতন মানুষরা অর্থনৈতিকভাবে যদি দুর্বল থাকে তখন তারা প্রচুর জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হয় এবং এ ধরনের পরিবারে জন্মহার বেশি থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা খু
বিষয়টি বিষয়টি হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে যাদের অবস্থা ভালো থাকে অর্থাৎ জীবনযাত্রার মান যদি বেশি হয় জনসংখ্যা কম থাকে অন্যদিকে যদি জীবনযাত্রার মান কম থাকে কম টাকায় যদি জীবনযাপন করা যায় তাহলে বেশি সন্তান উৎপাদন করতে সমস্যাটা কোথায় এই চিন্তা থেকে অসচেতন মানুষরা পরিবারের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে এখানে মূলত এই বিষয়টিকে চিহ্নিত করা হয়েছে অর্থাৎ অনুন্নত জীবনযাত্রা হলে জন্মহার বেশি হয় এই ছবিগুলো দিয়ে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি তোমরা লক্ষ্য করে দেখো যে একজন মায়ের কাছে কতজন সন্তান আছে ঠিক একইভাবে তোমরা উপরের ছবিটা দেখো প্রত্যেকজন মা তাদের পোশাক পরিচ্ছদ এগুলো দেখে আমরা এটা বোঝানোর চেষ্টা করছি যে অর্থনৈতিকভাবে যদি স্বাবলম্বী হয় তাহলে তাদের ব্যয়ের পরিমাণটা বেড়ে যায় এবং সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে পিতা মাতাকে অনেক সচেতন থাকতে হয় আমরা জন্মহারের তারতম্যের কারণ হিসেবে নবজাতকের মৃত্যু হার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি অন্য আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত আমরা বলতে চাচ্ছি যদি মৃত্যু হার বেশি হয় খেয়াল করে দেখো যদি মৃত্যু হার বেশি হয়ে যায় তাহলে পিতা মাতা ভাবতে থাকে যে সন্তান যদি জন্মের পরপর মারা যায় বা কাছাকাছি সময় মারা যায় তাহলে তাদের বেশি সন্তান উৎপাদন করতে হয় এই একটি বিষয়েও পিতা মাতাকে আত্মবিশ্বাসহীনতায় ফেলে দেয় ফলশ্রুতিতে তারা বেশি সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে আগ্রহী হয় আমরা অন্যদিকে বলতে পারি যদি নবজাতকের মৃত্যু হারটা কম থাকে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করা জীবিত প্রত্যেকটি শিশু বেঁচে থাকবে এই নিশ্চয়তা পাওয়া যায় তাহলে লক্ষ্য করার ব্যাপার হচ্ছে যে পিতা মাতা একটি কিংবা রাষ্ট্রীয় নীতি অনুযায়ী সর্বোচ্চ দুটি সন্তান এক ব্যাপারে আগ্রহী থাকে ঠিক এই প্রেক্ষাপটে নবজাতকের মৃত্যু হারও জনসং জন্মহারের তারতম্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ অর্থাৎ নবজাতকের মৃত্যু হার যেখানে বেশি সেখানে জন্মহারও বেড়ে যায় নবজাতকের মৃত্যু হার যেখানে কমে যাবে সেখানে জন্মহারও কমে যাবে মূল কথা হচ্ছে জন্মহারের মধ্যে এটি একটি তারতম্য রাখছে আমরা জন্মহারের তারতম্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা বলছি যে কি কি প্রভাব বিস্তার করে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে বিষয়গুলো পাঠ করলাম বা তোমাদের সাথে আমরা শেয়ার করলাম তোমার পাঠ্যপুস্তকের সাথে এগুলোকে একটু সংযোগ করানোর চেষ্টা করবে তোমরা লক্ষ্য করে দেখবে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত জন্মহারের তারতম্যের কারণগুলো ব্যাখ্যা করেছি এবার আমরা এর প্রভাবগুলো ব্যাখ্যা করবো এখানে জন্মহার বেশি হলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রভাব বিস্তার করে তোমরা লক্ষ্য করে দেখো যে সকল দেশে জন্মহার বেশি তার মানে কি সেখানে জনসংখ্যা বেড়ে যাবে যদি সেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত থাকে প্রাকৃতিক সম্পদ অবশ্যই সীমিত সম্পদ যখন সীমিত থাকে তাহলে এই বর্ধিত জনসংখ্যা ওই সম্পদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে এই বিষয়টি মূলত এখানে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে অর্থাৎ জন্মহার বেশি হলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রভাব বিস্তার করে জন্মহার যদি বেশি হয় তাহলে মাথা পিছু আয় এবং মোট আয় কমে যায় অর্থাৎ কোনো দেশের জন্মহার যদি বেশি হয় তার মানে জনসংখ্যা বাড়ে তো জনসংখ্যা বেড়ে গেলে আয়ের যে অবস্থান সেখান থেকে আমরা দেখি মাথা পিছু আয় এবং মোট আয় দুটোর মধ্যেই প্রভাব করে সুতরাং জন্মহার বেশি হলে মাথা পিছু আয় এবং মোট আয় কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং কমে যায়ও জন্মহার বেশি হলে বিভিন্ন রোগের প্রভাব দেখা যায় জন্মহার বেশি হওয়া মানে কি জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়া জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়া মানে হচ্ছে কি বিভিন্ন রোগ যখন একসাথে অনেক মানুষ থাকে তখন দেখা যায় যে রোগের প্রভাবটা বেড়ে যায় সাম্প্রতিক সময়ের করোনা ভাইরাসের আক্রমণের কথা তোমরা জানো যে এর প্রভাবে মানুষ যত বেশি দূরতম অবস্থানে করে এখন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে পরিমাণ জন ঘনবসতিপূর্ণ দেশ সেখানে এই বিষয়টি খুব সহজে তোমাদের উপলব্ধি করার কথা প্রিয় শিক্ষার্থীরা তারপরে যে বিষয়টি আমরা দেখতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে জন্মহার যদি কম হয় ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপরও প্রভাব থাকে অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদ যদি তোমার বেশি থাকে কিন্তু জন্মহার যদি কম থাকে তাহলে জনসংখ্যা কম হবে তাহলে এই সম্পদ ভোগ করার মতো পর্যাপ্ত দক্ষ জনশক্তি পাওয়া যায় না তাহলে এটিও কিন্তু সমস্যা অর্থাৎ জন্মহার কম যদি হয় সেক্ষেত্রেও কোনো কোনো দেশের জন্য সমস্যা হয়ে থাকে এরপর যে আমরা মৃত্যু হার নিয়ে কথা বলবো মৃত্যু হার তোমরা জানো যে প্রতি হাজারে কতজন মানুষ মারা যায় তার উপর হচ্ছে মৃত্যু হার নির্ণয় করা হয় মৃত্যু হারের কারণগুলো কি মানে হ্রাস পেয়েছে পৃথিবী থেকে বা আমাদের দেশে মৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে এটা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তোমরা খেয়াল করে দেখো টিকার আবিষ্কার কিংবা উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি 
সেই সঙ্গে তোমার মঙ্গল মাতৃমঙ্গল কর্মসূচি অর্থাৎ মায়েদের জন্য বিভিন্ন সুবিধাজনক কর্মসূচি প্রদানের কারণে এই বিষয়টি দেখা যায় এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার এই ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বিভিন্ন সংক্রমণ রোগ থেকে মুক্তি আমরা কিন্তু একটু আগে একটি সংক্রমিত রোগের কথা বলেছি এটা থেকে মানুষকে মুক্তি দিলে দেখা যায় যে মৃত্যু হার কমে যায় এবং অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং বা সচেতনতা বৃদ্ধি করার কথা এখানে বলা হয়েছে এগুলো মূলত মৃত্যু হার হ্রাসের কারণ আমরা মৃত্যু হার আসে কারণগুলোকে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে বহুগুলিক অবস্থানগত কারণেও আমরা দেখি অনেক সময় মৃত্যু হারের তারতম্য ঘটে থাকে সেটি একটি কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুর্ঘটনা প্রবণ এলাকাতে তোমার বা দুর্ঘটনার কারণে মানুষের মৃত্যু হার হ্রাস এবং বৃদ্ধি হতে পারে হঠাৎ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে হতে পারে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বর্তমান সময়ে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যখন কোনো রোগ মহামারী আকারে চলে আসে তখনও দেখা যায় যে অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকের মৃত্যু ঘটে সেটিও মৃত্যু হারের উপর প্রভাব বিস্তার করে বিভিন্ন রোগ বেদির কথা বলছি আমরা বয়স একটি ব্যাপার যে সকল দেশে বার্ধক্যের হার বেড়ে যায় সেই দেশে খুব দ্রুত মৃত্যু হার বাড়তে থাকে এটিও একটি কারণ দরিদ্র ও জিদ্দ বিগ্রহ যে সকল দেশগুলিতে তোমরা মধ্যপ্রাচ্যের যদি তথ্য সংগ্রহ করে থাকো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যেখানে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ চলছে এবং দারিদ্র জনগোষ্ঠী যেখানে সেখানে মৃত্যুর হার বেশি থাকে সুতরাং এখানে যেখানে দারিদ্র এবং যুদ্ধ বিগ্রহ থাকে এবং যেখানে থাকে না এই দুইটি জায়গার মধ্যে মৃত্যু হারের তারতম্য ঘটে থাকে সব মৃত্যু হারের তারতম্যের কারণে কি কি প্রভাব হয় সমাজ ব্যবস্থা বা অর্থনীতিতে একটি জাতি রাষ্ট্রের মধ্যে কি কি প্রভাব করে আমরা বলি মৃত্যু হার যদি বেশি হয় তাহলে অর্থনীতির উপর প্রভাব করে যদি বেড়ে যায় তাহলে অর্থনীতির উপর প্রভাব করে অর্থাৎ শ্রমিক বা দক্ষ জনসম্পদ বা মানব সম্পদ যেই অংশটুকু থাকার কথা সেটি যদি কমে যায় তাহলে অর্থনীতিতে কাজ করার মতো লোকের অভাব করবে সম্পদ থাকবে কিন্তু সম্পদ ব্যবহার করার মতো লোক পাবে না ঠিক একইভাবে আমরা বলছি সমাজ জীবনেও প্রভাব করে সামাজিকভাবে যদি মৃত্যু হার বেড়ে যায় তাহলে লক্ষ্য করার ব্যাপার হচ্ছে পিতা মাতারা অস্থির হয়ে যায় বৃদ্ধ বয়সে কার কাছে থাকবে কোথায় থাকবে তাই সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারা বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে এটিও সমাজ জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে মৃত্যু হার বেশি হলে জন্মহার বেড়ে যায় আমরা জন জন্মহার বৃদ্ধির সাথে এই পয়েন্টটি পেয়েছিলাম এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ মৃত্যু হার যখন বেড়ে যায় পিতা মাতা চিন্তা করতে পারে না যে তাদের আসলে কতজন সন্তান বেঁচে থাকবে তাদের সন্তান যখন মারা যায় ঠিক এই প্রেক্ষাপটে তারা বেশি সন্তান উৎপাদন করতে আগ্রহী হয় এবং তাদের মধ্যে হয়তো সবাই মারা নাও যেতে পারে কিন্তু বেঁচে থাকার সংখ্যা যখন বেড়ে যায় তখন দেখা যায় যে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা স্থানান্তর নিয়ে কথা বলবো তোমরা খেয়াল করো তোমাদের এই স্লাইডটির কথা মনে আছে যে আমরা আগের পাঠে একটু তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই একটু এই সম্পর্কটি একটু দেখানোর জন্য আমরা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা বলেছিলাম যে সিএমের বাই বিয়ে করেছে এবং তার ভাবি চলে গিয়েছে এটি আভ্যন্তরে স্থানান্তর এবং এটি জনসংখ্যা ঠিক থাকে একটি দেশের ক্ষেত্রে অন্যদিকে যদি দেশের বাইরে চলে যায় এটি আন্তর্জাতিক স্থানান্তর এবং এতে করে জনসংখ্যা বাড়তে পারে কমতে পারে ঠিক এটিকে আমরা এই একটি প্রেক্ষাপটে দেখি যে উনিশশো সালের এটি ছবি তখনকার সময় দেখো মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় আমাদের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর একটি প্রায় এক কোটি লোক ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল তোমরা জানো ইতিহাস পাঠের সময় তোমরা সেটা জেনেছ এতে করে বাংলাদেশের জনসংখ্যা সাময়িক সময়ের জন্য কমে গিয়েছিল অন্যদিকে যদি ভারতের জনসংখ্যা তখন গণনা করা হতো অথবা যদি কেউ মাইগ্রেট হয়ে থাকে পারমানেন্টলি তাহলেও দেখা যায় যে এক্ষেত্রে জনসংখ্যা কোনো একটি দেশে বেড়েছে কোনো একটি দেশে কমেছে আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কোনো একটি অঞ্চল থেকে যখন জনসংখ্যা অন্য একটি এলাকায় চলে যায় সেক্ষেত্রে আন্তঃস্থানান্তরের মাধ্যমে এক অঞ্চলের জনসংখ্যা কমে যায় এবং অন্য অঞ্চলের জনসংখ্যা বেড়ে যায় এই বিষয়টি কিন্তু খুবই সহজ আমার ধারণা শিক্ষার্থীরা তোমরা এ পর্যায়ে বুঝতে পেরেছ যে স্থানান্তরের মাধ্যমে কিভাবে জনসংখ্যা রাজবিদিতে প্রভাব ফেলে
স্থানান্তরের তারতম্যের কারণগুলো কি কেন মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মুখ করে সেটা হচ্ছে আয়ের কারণে আয় বৃদ্ধিজনিত কারণে তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যায় ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা যেখানে পায় তারা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চলে যায় এবং বিবাহের কারণেও দেখা যায় যে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে এক অংশ থেকে আরেক অংশে চলে যেতে পারে পেশাগত বৈশিষ্ট্যের কারণেও দেখা যায় যে এই পেশার লোকজন যে অঞ্চলগুলোতে থাকে তোমরা শিল্প ঘন অঞ্চলগুলোতে দেখা যায় যে জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এই পেশার কারণে এই ঘটনাটি ঘটে থাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দারিদ্র্য এবং যুদ্ধ বিগ্রহ এসব কারণেও তোমরা জানো যে এক অঞ্চল থেকে মানুষ অন্য অঞ্চলে মুখ করতে থাকে এটিও জনসংখ্যার পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সুতরাং এর প্রভাবে কি জনসংখ্যা বাড়ে অথবা কমে যায় জনসংখ্যা যদি বাড়ে তাহলে দ্রব্য মূল্য বাড়তে থাকে অর্থাৎ স্থানান্তরের কারণে একটি নির্দিষ্ট অংশে যদি জনসংখ্যা বেড়ে যায় দ্রব্য মূল্য বেড়ে যায় ওই অঞ্চলের স্কুলে ভর্তি কর্মসংস্থান এবং অপরাধ প্রবণতাও বেড়ে যায় এই বিষয়গুলো হচ্ছে জন স্থানান্তরের তারতম্যের প্রভাব আর কিছু আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের ক্ষেত্রে যে রেমিটেন্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে দেশ থেকে যদি দক্ষ জনশক্তি বাইরে চলে যায় তাহলে তারা রেমিটেন্স পাঠায় তাদের দেশে এটিও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জন্মহার মৃত্যুহার এবং স্থানান্তর এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিয়ে কথা বলেছি আমরা খুব সংক্ষিপ্ত আকারে তোমাদের একটি পাঠ মূল্যায়ন করার চেষ্টা করছি তোমরা এই উত্তরগুলো ঝট করে খাতার মধ্যে লিখে ফেলো কোন ঋতুপ্রধান অঞ্চলে জন্মহার বেশি আমার ধারণা আজকের ক্লাসটি মনোযোগ দিয়ে শুনলে তোমরা এটা বলতে পারবে মৃত্যুহার তারতম্যের কারণ কি অনেকগুলো কারণ ছিল যে কোনো একটি কারণ তোমরা লিখো এবং আমরা বলছি স্থানান্তরের একটি প্রভাব লিখো স্থানান্তরের কারণে কোন ধরনের প্রভাবগুলো হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাড়ির কাজ দিব তোমাদেরকে ছোট্ট একটি বাড়ির কাজ মনোযোগ দিয়ে কাজটি করবে পাঠ্যপুস্তক আমার কথা এবং তোমার চিন্তা শক্তি একটি সম্মিলন ঘটিয়ে তোমরা চমৎকারভাবে ছোট কাজটির উত্তরটি খাতায় লিখে ফেলবে মৃত্যুহার বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে কিভাবে ভূমিকা রাখে ব্যাখ্যা করো এই প্রশ্নটির ছোট্ট একটি উত্তর তোমরা তোমাদের খাতায় লিখবে এবং পরবর্তী সময়ে তোমাদের শিক্ষককে দেখিয়ে এটি মূল্যায়ন করিয়ে নেবে আজকের পাঠ মোটামুটি এই পর্যন্ত ছিল তোমরা যারা আজকের এই ক্লাসটি মিস করবে মিস করেছো কিংবা তোমাদের কোনো বন্ধু যদি মিস করে থাকে তাহলে তোমরা কিশোর বাতায় নিয়ে গিয়ে এই ক্লাসটি পুনরায় দেখতে পারবে অথবা কোনো অংশ যদি তোমার বুঝতে আবার প্রয়োজন হয় তাহলে তোমরা আবার কিশোর বাতায় নিয়ে গিয়ে এটি দেখে আসতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো এই কামনা করছি তোমাদেরকে ধন্যবাদ